Hola, buenas tardes. Volvemos con una nueva serie, Spirit Fire. Es un juego en el cual encarnamos, creo que, un, a un hombre que intenta guiar las almas a su descanso, al más allá. Ya lo veremos porque tampoco tengo mucha idea. Pero la verdad es que los gráficos tenían muy buena pinta, así que espero que me guste el juego. Y tiene un gato. Es importante que tenga un gato. Ah, por fin. Por un momento pensé que no te despertarías jamás, pequeña. Eso habría sido muy irónico, ¿no crees? Soy Caronte, el guía de las almas. O mejor dicho, lo era hasta tu llegada. Admito que no echaré de menos todo esto, pero aún me quedaban un par de cosas por hacer. Me temo que ahora tendrás que encargarte tú de ellas. Al fin y al cabo, hoy es mi último día. Por cierto, ¿cómo te llamas? Estela. Estela. Bienvenida, Estela. Ya veo, te acompaña un amigo. ¿Cómo se llama? Daffodil. Ya veo. En ese caso, los dos, os, eh, los dos cargaréis con esta responsabilidad y os ocuparéis de todas las tareas. Como he dicho, en un par de minutos desapareceré de este mundo. Y precisamente por eso estás aquí. Tú serás la nueva guía de almas. Por extraño que pueda parecer, tu trabajo será sencillo pero complicado al mismo tiempo. Recoger a las almas descarriadas que vagan por las islas. Cuando estén listas, tráelas aquí. Las almas agonizantes no pueden cruzar solas. Deberás ayudarlas a cumplir con sus últimos deseos y servirlas hasta su último aliento. Ese gran puerte, puente redondeado, es la puerta eterna. El alfa donde todo comienza y el omega donde todo termina. Aquí es donde se completan todas las misiones y donde la existencia llega a su umbral. Ninguna tarea es más importante que esa. No lo olvides nunca, Stella. Toma, tengo que dar de esto. Toma, ten mucho cuidado con esto. Es la luz eterna. Simboliza tu posición aquí y es la única herramienta que necesitarás. Espera, ¿qué vas a...? Vaya, esto es de lo más inapropiado. Bueno, ya está. La luz eterna te ayudará en tus viajes. Será la luz que brilla en la oscuridad, la última esperanza de los que parten. Vale. La esperanza es una llama, la luz que no se debilita, el faro de la eternidad. Puede resultar muy pesada y fastidiosa, pero no hay mayor responsabilidad que esta. <risa> Sobre tus hombros reposará el destino de las almas extraviadas. Al principio, a mí también me abrumaba todo esto. Trata de mantener la concentración. Ve poco a poco. Y pronto te acostumbrarás a este lugar. <risa> y a estos momentos. Sois los nuevos guías de almas después de todo. Ah, una cosa más. Cuando me marche, tendrás que buscar tu propio barco. El mío no es adecuado para ti. Desaparecerá en cuanto me vaya. Tal vez encuentres uno cerca de aquí, si pasas un tiempo rimando en la dirección correcta. O oh, eso creo. Ha llegado la hora. Me voy.
Adiós, Estela, y buena suerte, la vas a necesitar. También te digo, estoy aquí por la cara, no me han explicado por qué se me ha dado este... Uh, remo. Este don o, o castigo. Porque no me queda muy claro si es don o castigo. Vale. Pulsa la barra espaciadora para saltar. Mantén la barra espaciadora para saltar más alto. Mantén un W mientras saltas para subirte a una plataforma. Usa Else y barra espaciadora para... Mm, para abajo. Es para interactuar con cualquier cosa con rebote mm -hmm. brillante. Estela. Mm -hmm. ¿Eres tú? ¿De verdad? Ponte erguida y deja que mm -hmm. te vea. Tienes muy buen aspecto. Y ya veo que Dafodil está contigo. Mm -hmm. Habrá que buscar un gira pelusas. Al igual... No has caído. Mm -hmm. Soy yo. Bueno. Me das mal que me has encontrado. Uh -huh. Pero si estás aquí, eso significa que... Oh, tú eres la nueva guía de almas. Uh -huh. Y la sustituta de Caronte. Estaba tratando de huir de él y terminé aquí por accidente. Llevo una semana atrapada en esta asquerosa isla, viviendo a base de sardinas y cigarrillos. Uh -huh. Tiene gracia. Antes era yo la que te sacaba de problemas. Ya veo. Tienes una uh -huh. luz eterna. Pues claro. ¿Le saqué el barco? Está un poco en la ruina, ¿no? Ese es. Es obvio que está un tanto desatalado, pero vamos a hacer que zampe. Seguro que lo consigues. Al fin y al cabo, tú eres la guía de armas. De acuerdo, nos vemos en la cubierta. Ahí te lo explicaré todo. Vale, entiendo. Tengo un sofá. Oh, hombre, esto está perfecto, no hay nada que cambiar ya. Muy bien, allá va. Espero que mi abrigo de piel no esté muy dañado. ¿Qué está pasando? Maravilloso. No soy de dar saltos de alegría, pero esto es fantástico. Mucho mejor de lo que había pensado. Mm -hmm. Bueno, diría que este barco ahora te pertenece. ¿No crees? Mm -hmm. Bien. Como eres la guía de almas, tu nueva obligación será coger a las almas descarriadas. Cuando suban a bordo, adoptarán su verdadera forma. Mm -hmm. Bueno, al menos esa es mi teoría. ¿Por qué me miras con esa cara? Lo que tienes que hacer es acercarte y darme un buen abrazo. Mucho mejor. Acompáñame. Vamos a echar un vistazo a todo este caos. Ay, no. ¿Qué pasa? Vaya barullo. Me recuerda al viejo patio de la tía Petunia. Es un hermoso y caótico testimonio de la pereza humana. O de la imposibilidad vital de deshacerse de nada. En cualquier caso, tenemos que tomar cartas en el asunto. O oh, me pondré fatal de la alergia. Deja uh -huh. que piense. Solo hay una forma de despejar todo esto. Tienes que ir a ver a Albert. Uh -huh. Es el constructor de barcos de estos mares. Y cuenta unos chistes malísimos. Pero es uh -huh. el único que puede reparar el barco. Deberíamos ir al astillero de Albert. Te estarás preguntando cómo hacer que este barco uh -huh. navegue. En realidad es muy sencillo. Toma, me encontré esta llave en la isla. Abre el camarote que está en la uh -huh. popa. Allí debería haber un proyector de mapas. Que como lo sé... Bueno, estaba planeando jugar, ¿me recuerdas? Ya me conoces. Me gusta planearlo todo hasta el más mínimo detalle. Sí, hasta el más mínimo detalle. 
Vamos, Estela, abre el camarote. El proyector de mapas está... Es muy sencillo de usar y solo tenemos que ir al cielo de Albert. Repítame alguna vez más, que igual las seis primeras no me quedo claro. Pulsa el tabulador para consultar. Ah, vale. Peticiones. Travesuras. Vale. Puerto Al. Por lo que entiendo, tu dulce cero me encuentra por abajo. Así es como surge el océano. Encuentra algo extrañado. Eso también explica por qué no podría hacer nada yo sola. No me negarás que resulta fascinante. Imagino que debes de sentirte algo abrumada. Caronte, la puerta eterna, los guías de armas, este lugar, este barco, mi presencia, muchas cosas. Te estarás preguntando de qué va todo esto. Si te soy sincera, yo tampoco lo sé. Pero puedes contar conmigo, sobre todo lo que para ayudarte y buscar la sentido de esto. Como ya he dicho antes, quería irme por mi propia cuenta, pero por algún motivo no puedo. Y ahora que te tengo delante, ya sé por qué. Ahora es mejor que te dé un poco de espacio. Explora el barco cuando quieras. Incluso puedes probar a usar esa caña de pescar. El mundo es tuyo. Oh, sí, una caña de pescar aquí. Juego de pesca o algo. Un zapato viejo guapísimo, ¿no? Ah, aquí se pone cuánto se queda. Arenque. Ah, debe ser que estamos a punto de llegar. Y aquí estamos, has descubierto el astillero de Albert. Vale. Ahora dirígete al astillero de Albert y desarrolla la mesa de planos. Epa. Es la única forma de despejar este montón de trastos. Me pregunto qué habrá en este uh -huh. revoltijo. Por cómo huele diría que hay por lo menos siete tipos distintos de polvo y sociedad. Vale. Por aquí. Te doy la bienvenida a mi astillero, joven viajero. Mis precios son el mejor amigo de mis clientes. Me llamo Albert. Llevo mucho tiempo en el negocio de la construcción de barcos. ¿Acaso eres la nueva guía de almas? ¿Qué pregunta más tonta? Pues claro que lo eres. Al fin y al cabo has puesto en marcha el barco y lo has traído hasta aquí. Gwen ha hecho bien en recomendarte mi humilde negocio. En fin, a ver qué tenemos por aquí. Qué bote tan bueno. Tiene gracia. Es idéntico a uno que construí hace tiempo y guardé en mi viejo estillero. Verás, a Caronte no le gustaba su barca. Decía que era fría, húmeda y siniestra. Pero... Bueno, a él le gustaba quejarse por todo. Y ya sabes, el cliente siempre tiene la razón. Así que le construí una nueva y mejor. Por supuesto, él jamás se desprendería de su viejo bote. Es difícil deshacerse de viejos hábitos. Pero no te preocupes, puedes quedarte este. Considéralo un préstamo. Voy a contarte algo. ¿Sabes que aquí nos encantan los chistes de construcción? No te preocupes, estamos trabajando en ellos. Malísimo. En fin, esta belleza solo necesita un poquito de amor para que quede como nueva. Primero, vas a necesitar es una mesa de planos en condiciones. Yo estudié el suerte, me siento generoso y te la voy a regalar. Sí, sí, pero sí. Bueno, es una versión que solo ofrece las funciones más básicas, pero los siguientes desarrollos costará muy poco. Seguro que te comprarás, que te los comprarás enseguida. Solo tendrás que pedirme desarrollar el barco. Ha 
casa de invitados, huerto, terreno, cocina. Ya está. Podrás construir edificios en tu barco y editarlos. ¿Qué pasa, la verdad? Pero si quieres desarrollar el tamaño de tu barco y el nivel de tu barco, ¿a qué me lleves? Vuelve cuando parezca que tu barco está muy abarrotado. Hasta otra. Vale. ¿Qué hay ahí arriba? Ah, para editar. Bien. Así que Albert te la ha dado gratis. Y te ha dicho que te prestaba el barco. ¡Qué miedo! No sé qué le habrá pasado por la cabeza, pero me da, pero no me da buena espina. En fin, ahora centrémonos en lo más urgente. Hay que despejar la cubierta. Puedes ir a la nueva mesa de planos que está encima de tu camarote y seleccionar la opción mover. Allí podrás quitar cualquier edificio que hayas construido y recuperar los materiales. Adelante, aquí te espero. Vale. sé muy bien cómo se ahí me da dos zapatos viejos una alfombra tres botellas y troncos Perfecto. Vale, has hecho un trabajo fantástico Estela Epa. y lo mejor es que tienes materiales de sobra para construir una casa de invitados en el barco es una instalación de lo más necesaria. Así las nuevas almas, como yo, tendrán un sitio temporal donde relajarse y dormir. Bueno, no van a dormir mucho. Te garantizo que a nadie le hará especial ilusión pasar más de una noche allí. Pero siempre es mejor que dormir en la cubierta. Las estrellas son muy bonitas y todo eso, pero el suelo es duro y la humedad es muy desagradable. Te dejo con ellas, que te diviertas. Sin más. Vemos. Construir, ¿qué puedo hacer? Terreno con un poquito de agua y cariño, tus semillas de cereales, se convertirán en plantas, semillas de verdura y una cocina para cocinar. Guay. La casa de invitados es muy bonita. Se nota que lleva tu toque personal. Has hecho un buen trabajo, como siempre. Por fin tengo un lugar en el que relajarme y disfrutar de las vistas. Ah, espera. ¿Qué es esto? Algo me pasa. Ah, ya, debía haberme lo imaginado. Lo cierto es que tengo hambre. Mucha hambre. Ya sabes que cocinar no es lo mío. Pero si no me equivoco, a ti se te da genial. Puede que hayas pescado algunos peces. El problema es que no me veo capaz de comer pescado crudo. Bueno, podría probar, pero seguro que me atraganto con una espina y estiro la pata. Pues ya estás muerto, ¿no? Apuesto a que no quieres que mi vida acabe así, por absurdo que suene. Deberías ir a la mesa de planos y construir una cocina a bordo. Me parece haber visto algunos planos sobre ella, además de todos los materiales necesarios. Maldita sea, y damos gelatina brillante. Es una forma de conseguirla. Tendría que haberte lo dicho cuando conocimos. Hay algo que me aterroriza, una presencia oscura que me pone la carne de gallina de solo pensarlo. Es un vacío que lo incluye todo, también la luz. Puede asumir muchas formas y en mi caso siempre son medusas. Sí, soy consciente de lo irónico que resulta. Solo puedes conseguir gelatina brillante que necesitas para la cocina de estas medusas. Así que no hay otra opción, debo enfrentarme a mis miedos. Pero sé que tengo tu apoyo. Puedo hacerlo si estás a mi lado. Es fácil distinguir en el mapa. Aparece como una mancha oscura de puro terror. Ya hacia allí. Yo necesito un poco de tiempo para prepararme. Y que cada vez que saltas se lo... Le cancelas todo lo que había saltado. Ahora. 
¿vale? Paso. ¿Cómo que no hace falta? Se toma su viaje de forma positiva, le hace un abrazo hace poco. Compra hilo, compra fibras. Aquí estamos, diablos, aquí vienen. Recuerda centrarte en las que tienen la gelatina brillante, podrás distribuirlas fácilmente. Aún así, estalla tantas como puedas para conseguir centellas. Estaré esperando dentro, se me hace muy duro quedarme fuera. Delante de... Adelante, tienes todo en mi apoyo. Pero ¿cómo se estalla? Solo tocándolas. Yo voy arriba. Ah, sí que podía haber llegado. Madre del amor hermoso lo que hay por aquí, ¿no? Muy bien, estoy impresionado, lo has hecho genial. Te movías y saltabas como una estrella jugada. Y no has vacilado en ningún momento ni has dejado que el miedo se apodere de ti. Es evidente que no has perdido tu toque, Estela. Incluso has reunido suficiente gelatina brillante para construir una cocina en condiciones. Ponte a ello. Te estaré esperando pacientemente, muriéndome de hambre lentamente. Hambriente y gruñona. ¡Qué cocina tan encantadora! Ya puedes usar el horno en la cocina, debería de ser muy sencillo. Solo tienes que meter un ingrediente y esperar a que esté listo. Incluso podrías probar con estos jornos de maíz que tenían en el bolsillo. Estoy deseando ver cómo pones en práctica tus dotes culinarias. Seguro que pillas el saquillo enseguida. ¿Qué es esto? Ah, recesas. ¿Cómo? No, pero ya he conocido a Albert. Esto es un tiburón. 
pero puede que su interés en el mundo marítimo nos ha dado utilidad. Como los desarrollos para barcos te vende a precios exorbitantes, te servirán para cruzar las temibles barreras climatológicas que hay por el mundo. ¿Cómo está funcionando? Vale, mientras tanto podemos viajar a algún lado. ¿no? Vale, pues vamos a salir. ¿Con falta? Está útil la luz de cindo, ¿no? Se venderán los zapatos viejos o para que se vendan. Sabes, me encanta tenerte aquí, pero tampoco me sorprende, es como un premio. Tenerte a mi lado cuidando me has tenido tu maliento. Siempre te has preocupado muchísimo por los demás. Y has protegido a los que veías vulnerables, incluso a gente pedante como yo. ¿Te acuerdas de cuando mi padre le gritó al gato? Acá. Esto muy oscuro y no se puede lograr, espero hasta el amanecer. Acabamos de terminar la escuela primaria. Tú llevabas aquellas deportivas azules que tenían unas etiquetas de purpurina. Y defendías al gato de mi padre como si fuera una misión vital para ti. Mi padre se puso hecho una furia y tiró el jarrón morado de delano. Fue un momento único. Comida. Como que no hay objetos disponibles. Voy, voy, trabajate. Para mí te llama ahí. Ah, el pavo. ¿Sí? Se me había olvidado sí. contártelo. Como puedes ver, este barco se detiene por la noche. Creo que es un efecto secundario de tu luz eterna esté hecha, ya sabes, de luz. O algún otro tecnicismo sí. parecido. Bueno, eso sirve para que la gente duerma mejor. Mientras tú haz lo que te plazca, acaba con alguna tarea o contempla las estrellas desde la cubierta. Te recomiendo que vayas a dormir. Para eso tienes la encantadora habitación sobre tu camarote. Te levantarás con las piedras recargadas y el barco se pondrá a marcha por la mañana. Ah, y hablando de eso, ya sabes que madrugar nunca ha sido lo mío. Puedes tocar aquella campana para despertar a todo el mundo. Pero recuerda, hazlo solo en el momento adecuado. Estaría bien que lo hicieras por la mañana temprano. Por cierto, voy a dormir un poco. Mañana, Estela. Buenas noches. Espera. Bueno, al menos eh, de momento no me moriré de hambre. Gracias, Estela. Está mejor de lo que pensaba. Eh, eh, pero bueno, a ti siempre se te ha dado muy bien la cocina. Recuerda que las almas de las que nos alimentamos, de la, que las almas no nos alimentamos de la luz del sol y del agua. Y de vez en cuando necesitamos comer bien. Tendrás que averiguar a quién le gustan qué platos. En mi caso, sabes de sobra que me vuelve loca la comida casera. Quedaría cualquier cosa por una taza de café, pero que no soy muy esquisillosa como, eh, como de todo. Eso sí, no me gusta repetir. Ah, y antes de que se me olvide, creo que tengo que darte algo. No sé muy bien cómo funciona, pero el óvulo es un símbolo de paso. Es la tarifa que debe pagarte cada alma. Pero algo me dice que ya lo sabías. Mm -hmm. Pues no. Muy bien. Sigamos desarrollando tu nave. Como ya habrás visto, en la mesa de planos hay dos planos. Uno de terreno y, uno de, y otro de huerto. Mm -hmm. Que significa que, debes, eh, que puedes cultivar un montón de cosas. Transformarte en una especie de granja flotante. En mi opinión, deberías empezar por el terreno. Mm -hmm. 
te será más fácil encontrar por aquí los materiales necesarios y además podrás cultivar lino, que te servirá para fabricar más cosas. Además de construir un terreno, deberíamos ir a comprar semillas para plantarlas, pero eso lo dejaremos para otro momento. Tenemos que ir a una isla que hay por aquí cerca. Ahí está la cara de Mosein y tiene algo que necesitamos. Te daré más detalles cuando lleguemos allí. de caliza bueno más adelante Vamos a ver. Ah, bueno para desactivar el reloj y que se la trayectoria. De todas formas, vamos a dejarlo por aquí. Continuaremos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, cuidaos mucho y sobre todo, sed buenos.